Hola a todos, muy buenas noches. Eh, esperamos todos se encuentren muy bien. Eh, esta noche nos corresponde eh, hablar de síndrome de insuficiencia pélvica eh, en, en nuestro bloque de eh, patología venosa. Estará a cargo la doctora Valentina Yunis, coordinadora y directora de comunicaciones, médica general de la Universidad del Rosario. Y nos va a estar acompañando nuestro tutor honorario, el doctor Juan Guillermo Barrera. Espero les guste y le doy la palabra a Valentina Yunis. Bueno, muchas gracias Camilo por tu introducción. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de síndrome de insuficiencia pélvica, eh, que es un tema poco hablado y difícilmente diagnosticado y pues nos gustaría abundar para que lo tengamos en cuenta pues para nuestro ejercicio de práctica clínica. Entonces. Vamos a hablar en primera instancia pues, de la bibliografía que se usó. Eh, se usó el libro de Rutherford de, de cirugía vascular y endovascular. Se hizo una revisión sistemática de la literatura que salió este año. Eh, unas referencias de PubMed y un artículo de la Fuchs que salió el año pasado. Entonces, como tal la definición, entonces... Eh, el síndrome de insuficiencia pélvica es el desarrollo de la incompetencia valvular y o la obstrucción de las venas pélvicas y gonadales que pueden causar síntomas incapacitantes. Usualmente se presentan las mujeres, aunque también está escrito que ha pasado en varios reportes de caso en hombres. Es un trastorno escrito desde mediados del siglo XIX, sino que hasta mediados del siglo XX se planteó la relación entre el dolor péptico crónico y la presencia de varices en el plexo uterovárico. El doctor Taylor en 1954 fue el que planteó la relación eh, que les acabo de comentar. Y hoy en día, la definición más aceptada eh, es la postulada por el consenso transatlántico interdisciplinario de Bainter, en donde habla de los síntomas crónicos que pueden incluir tanto el dolor pélvico, como la pesadez perineal, la urgencia miccional, el dolor poescoital, que son causados por el reflujo o la obstrucción de las venas ováricas o pélvicas, que pueden estar asociados tanto a varices vulvares como perineales o de las extremidades inferiores. Entonces, en cuanto a la epidemiología, eh, debido a la falta de criterios diagnósticos claramente definida, es difícil eh, establecer una prevalencia e incidencia real. Sin embargo, se estima que entre el 30 y el 40% de las mujeres multíparas entre los 18 a los 50 años con dolor pélvico crónico sin diagnóstico, son es, aquellas pacientes que van a sufrir de síndrome de insuficiencia pélvica. Únicamente se ha diagnosticado entre del 10 al 15% de ellas. La literatura indica que la mayor prevalencia en mujeres multíparas podría estar relacionada con la, con la capacitancia venosa en el sector pélvico durante el embarazo, lo que podría llevar pues, a la incompetencia valvular y el reflujo venoso fuera del periodo gestacional. Es por esto la causa. Unidades de superficie. Eh, bueno, en cuanto a la anatomía del sistema venoso pélvico, tenemos que tener en cuenta las estructuras pélvicas que son drenadas, pues a la región pélvica como tal, que es la ilíaca interna o la hipogástrica y las venas genitales. Entonces, cuando la ilíaca interna se eleva cerca de la parte superior del agujero ciático, pasa cranealmente posterior y medial a la arteria ilíaca interna. Y en el borde de la pelvis es cuando se une para formar la ilíaca común. De la ilíaca común se divide entre las parietales y las viscerales. En las parietales están la vena glútea, la sática, la sacra, la lumbar ascendente, la obturatriz superior e inferior. En las viscerales está el plexo pudendo interno, las hemorroidales medias, el vesico prostático en los hombres y los plexos utérico, gonadal y vesico vaginal en las mujeres. Entonces, en las mujeres las venas ováricas se van a formar desde el plexo el ligamento ancho cerca del ovario y las trompas y esto van a comunicar el plexo uterino. Ellas van a drenar juntas en la vena cava inferior a la derecha en el ángulo agudo y en un ángulo agudo hacia la izquierda. Las válvulas que están presentes en estas venas principalmente van a ser en el tercio distal donde vamos a ver más adelante que la pleografía eh, pues es donde más digamos que se diagnostica este tipo de incompetencia valvular. Listo. En cuanto a la fisiopatología, entonces eh, debemos tener en cuenta que la etiología de este síndrome es diversa e involucra varios, val, varios factores. 
tanto los mecánicos como los hormonales y estos van a contribuir a la dilatación, insuficiencia y reflujo pues, de las venas periodáricas o periuterinas. Eh, en este sentido, vamos a tener tres tipos de, digamos, de clasificación. El tipo 1 se produce por el reflujo secundario en la incompetencia de las venas pélvicas y las ováricas. En este tipo 1 están descritos factores hormonales que van a pre, eh, digamos, predisponer a las venices varicosas. En este puede ser el estradiol. Acordémonos que el estradiol es, inhibe la vasoconstricción refleja de los vasos e induce el agrandamiento uterino con la dilatación selectiva de las venas varices y uterinas, y esto pasa durante el embarazo. El tipo 2 es secundario como tal a la obstrucción del flujo de la salida. En el tipo 2 está descrito varios síndromes, el síndrome de May Turner y el síndrome de cascanueces. ¿Por qué? Porque todos ellos me van a conducir al desarrollo de las venas varicosas a través de vías colaterales. Eh, recordemos que el síndrome de May Turner es la compresión iliocaba por la alteración anatómica compresiva o involuminal de la vía de la vena ilíaca común izquierda que produce obstrucción o trombosis iliofemoral. Y esto pues, me va a producir las, las vías colaterales de las venas varicosas. Y el síndrome del cascanueces es un síndrome eh, causado por la compresión extrínseca de la vena renal izquierda, lo que impide su drenaje y el, pues, el flujo sanguíneo normal hacia la vena cava inferior. Y como tal, el tipo 3 va a ser secundario a un fenómeno de compresión local. La principal causa de este va a ser endometriosis, también se pueden ver neoplasias o lesiones postraumáticas. Listo, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más importante en estas pacientes va a ser el dolor pélvico. El dolor pélvico va a ser un dolor crónico que se describe mayor a seis meses usualmente. Y es un dolor continuo, sordo, con pesadez pélvica que aumenta durante el periodo premenstrual, la bipedestación prolongada, cambios posturales, actividades que aumenten la presión intraabdominal y después de las relaciones sexuales. Está muy descrito el dolor postcoital en este tipo de pacientes. Se presentan predominantemente de un lado, pero pueden ser bilaterales. Digamos que en las patologías del síndrome de insuficiencia pélvica como el tipo 2, que es el síndrome de cascanueces, que es el más documentado, ahí se van a presentar predominantemente del lado izquierdo, por lo que acabamos de decir. Eh, este tipo de pacientes también dicen que alivian el dolor después de la menopausia, pues porque ya sabemos que no se producen las hormonas que nos eh, están implicadas, digamos, en el tipo 1. En cuanto al examen físico, Siempre se va a hacer un examen físico cefalocaudal. Vamos a hacer una énfasis en el examen ginecológico. ¿Qué podemos encontrar anormalmente en el examen ginecológico? El movimiento cervical, retrocervical, sensibilidad paracervical, uterina y ovárica, agrandamiento uterino y retroversión uterina. Listo. En cuanto a las pruebas diagnósticas, eh, cabe aclarar que el síndrome de insuficiencia pélvica es un diagnóstico básicamente de exclusión, dado su variedad de síntomas y porque es un dolor crónico. Eh, y bueno, para este tenemos varias, digamos, ayudas diagnósticas que podemos tener tanto con la clínica del paciente como pues lo que vamos a ver a continuación para tener como tal un diagnóstico de, de insuficiencia pélvica. Entonces, el, la primera, digamos, imagen diagnóstica que está descrita es el doble. El Doppler se va a realizar eh, con un Doppler color, eh, con unas ondas que van a ser tanto eh, transvaginales como abdominales. Y lo que vamos a ver es que pues, tanto las venas ilíacas internas como la ovérica deben verse para identificar la dilatación y el reflujo, si existe. Y estas van a estar incluidas con la maniobra de Vansalva. Siempre hay que pedirle al paciente que haga maniobras de Vansalva. Y las venas varicosas pélvicas se definen como múltiples estructuras tubulares dilatadas alrededor del útero y el ovario y las señales Doppler venosas van a ser unos diámetros mayor a 5 milímetros. En la literatura está escrita que el valor periódico positivo de una vena ovárica mayor a 6 milímetros va a ser del 83.3% para el diagnóstico eh, de esta enfermedad. Entonces... Aquí podemos ver una imagen en donde pues tenemos una ecografía transvaginal donde muestra varices pélvicas de gran tamaño, digamos en, en la imagen A, podemos ver que son de aproximadamente 9 milímetros en la región útero izquierda. 
y aquí después hacen el doble color con la maniobra de Bansalva y se ven las varices con un reflujo venoso marcado. Después aquí vemos un corte axial de la para umbilical y acá eh, vemos el doble color para sagital izquierdo que demuestra dilatación de la vena ovárica izquierda aquí en la flecha blanca. Y bueno, también tenemos eh, el TAC y la resonancia como, digamos, imágenes alternas. Eh, se puede realizar una venografía con TAC o una resonancia para confirmar la presencia de varices pélvicas. Si se visualizan como estructuras tubulares dilatadas, tortosas y mejoradas alrededor del útero y del ovárico con posible extensión hacia el ligamento ancho y la pared lateral pélvica, es probable que tengamos este diagnóstico. Entonces, aquí podemos ver en la imagen, una paciente pues, con síndrome de insuficiencia pélvica secundario a la incompetencia de la vena ovárica izquierda. Entonces, en el tipo, en la imagen A, podemos ver eh, cómo están las venas varicosas pélvicas en la tomografía. En la B, podemos ver el angiograma donde se, donde se ve eh, con la flecha eh, la opacidad de la vena dilatada por el reflujo pues, que hay en la ovárica izquierda. Después aquí en la C vemos la, eh, fleografía, la fleografía selectiva, donde vamos a ver igualmente la incompetencia pues, de la ovárica izquierda. Y en la última parte vamos a ver la embolización y los resultados de la misma, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Listo, entonces van a ver unos criterios diagnósticos para el Doppler de la, del síndrome de congestión pélvica. Este lo saqué de, en la última revisión de la literatura que hubo en el Departamento de Cirugía Vascular del Hospital 12 de Octubre de Madrid en España, en donde hablamos del primario, del secundario y unos signos indirectos. Entonces en el primario tenemos que en la ecografía Doppler transvaginal vamos a ver dilatación de las venas del plexo uterovárico de 5 a 7 milímetros habitualmente bilateral, lejo venoso lento o estásico y el reflujo venoso positivo con la maniobra de avanzar en cuanto a la ecografía transvaginal. En cuanto a la ecografía transabdominal, vamos a ver la vena ovárica habitualmente dilatada, igual del mismo, digamos, mil, milimetraje, el reflujo venoso con la maniobra de avanzalva y vamos a ver la morfología y flujo normal en las venas ilíacas, cava inferior y renal izquierdo. Eh, en cuanto al síndrome secundario, vamos a ver en la transvaginal la dilatación de las venas también, pero esta va a ser de predominio izquierdo, ya hablamos por qué previamente. El flujo venoso elevado en reposo mayor a 5 centímetros por segundo, de predominio en las venas izquierdas también del plexo tubo La disminución de la velocidad del flujo en la avanzalva negativo o reflujo con la menor avanzalva. Y en el transabdominal, vamos a ver. Reflujo venoso con nada espontáneo en reposo, signos morfológicos y hemodinámicos de compresión de la vena renal izquierda, eh, pues por lo que hablábamos de la teología. Y en cuanto a los signos indirectos, vamos siempre, o bueno, idealmente, a tener una ecografía de de miembros inferiores también de este tipo de pacientes y que vamos a poder evidenciar en ellas fugas, fugas hacia las venas pudendas, inguinales, ciáticas o las glúteas o circulación colateral. Listo. Y la pleografía contrastada es el último estudio del que voy a hablar y es considerada como el gol estándar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de esta patología. Las pleografías del plexo tubo generalmente van a demostrar venas ováricas anormalmente dilatadas del mismo diámetro como en el doble y el flujo sanguíneo va a estar enlentecido, el reflujo causa eh, llenado retrogrado y congestión del plexo venoso ovárico y uterino también va a producir insuficiencia de las venas eh, de las ramas de la vena y la interna. Este se permite realizar de manera simultánea por una intervención terapéutica endovascular para la corrección de los puntos de reflujo con embolización o con escleroterapia. Eh, este tipo, digamos, de examen es una exploración diagnóstica invasiva que recibe, pues, o sea, que permite el estudio de la circulación se realiza con anestesia local a través de una verdaje de la vena femoral o la vena brachial y se inyecta contraste en el catéter. Eh, importante, siempre se tienen que visualizar, pues, eh, digamos, las venas 
responsables del pejo venoso de la pelvis que van a ser las dos ilíacas internas y las gonadales conos y sin maniobras de avanzarlo. Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos una dilatación de la vena ovárica izquierda en una, en una tomografía y inicialmente y después en la pleografía. Y aquí también entonces tenemos una pleografía donde estamos viendo unas venas varicosas derechas eh, vesicovaginales, que ustedes saben que son rama de la ilia Y aquí es como se, pues, se lleva claro el, el tratamiento que pues es con en la terapia endovascular y se puede usar o no es común. Entonces es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de este tipo de patologías, ya que hablamos de que el síndrome de insuficiencia pélvica es un diagnóstico de exclusión. Entonces, en cuanto a las causas ginecológicas, podemos ver la endometriosis, el, los miomas uterinos, la enomiosis, los quistes ováricos recurrentes, el hidrosalpins el síndrome del remanente ovárico, enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad adhesiva pélvica y el síndrome de posligadura de trompos. En cuanto a los diagnósticos urológicos, puede estar la cistitis intersticial, la cistitis por radiación, el cáncer de vejiga, el síndrome ureteral, la cistitis recurrente y la urolitiasis crónica. En cuanto a los diagnósticos gastrointestinales, vamos a tener el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el carcinoma colorectal, la enfermedad celíaca y las hernias abdominales o sobre todo las pélvicas. En cuanto a las músculas esqueléticas, está el dolor miofacial de la pared abdominal, la mielja tensional del suelo pélvico, la fibromialgia, la coxigodinia y el síndrome piriforme. En cuanto a las causas neurológicas o diagnósticos neurológicos, está el atrapamiento del nervio iliunguinal, la neuralgia del nervio pudendo, la sensibilización centrada al dolor o como tal en la pared abdominal. Y en cuanto a los vasculares, pues vamos a tener las varices vulvares o el síndrome de congestión pélvica. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, vamos a tener tratamiento médico, quirúrgico y endovascular. Inicialmente, hablando del tratamiento médico, la recomendación actual es ensayar la terapia médica como tratamiento de primera línea y que se ha demostrado. Se hizo un estudio en donde se demostró que el acetato de medroxiprogesterona 30 miligramos al día durante seis meses es eficaz para aliviar los síntomas. Eh, en este se dio la eficacia por el 73% de las mujeres que informaron que al menos hubo una mejoría de sus síntomas del 50% frente al 33% de los tratados con placebo. Sin embargo, este efecto no fue positivo, mantenido nueve meses después de la interrupción del tratamiento, pero pues la literatura recomienda que siempre se ensaye como primera línea. Listo, también eh, tenemos descritas pues, eh, varias cirugías convencionales que se pueden hacer eh, tanto de manera abierta como laparoscópica. Eh, son técnicas quirúrgicas, eh, tanto vasculares como ginecológicas, en donde se ha descrito la ligadura de la vena ilíaca interna y o la ovárica, la ligadura de las arterias y venas ováricas y uterinas, la oforectomía e incluso la ligadura total con histerectomía con salpingo o forectomía bilateral, que esta es la histerectomía radical. ¿Qué es lo que pasa con estas técnicas quirúrgicas? Pues que, digamos, han, han quedado obsoletas con el advenimiento de la terapia endovascular y no va a ser aceptable si la paciente tiene deseo de embarazo. Y, bueno, como tal, entonces, pues tenemos eh, la terapia de primera línea, que es la terapia endovascular. Eh, que es la que se puede hacer con la fleografía, que era lo que eh, les estaba diciendo ahorita, y se realiza después en volestación. Entonces, la tasa de recurrencia se puede reducir mediante la adición de escleroterapia con espuma para la embolización. Eh, digamos que hay reglas para la técnica de embolización. Eh, encontré dos en la literatura. La primera es que no se debe embolizar pues, toda la vena y la que interna. Y en las venas gonadales la embolización debe realizarse proximal a la última colateral para evitar las recurrencias. Entonces, digamos, esta es una imagen que saqué de un artículo que se hizo del Hospital San José, en donde se embolizan las varices pélvicas, como tal aquí se ve. Y pues aquí también vemos un, otro, en donde tenemos un reflujo ovárico bilateral y entonces después se hace la teología selectiva. Y este es el resultado. ¿Qué complicaciones puede tener esta técnica? Puede tener hematoma en el sitio de acceso, 
la extravasación del contraste correspondiente a la perforación de la vena, la embolización de la bobina de la espuma, una trombosis venosa profunda o una, el tromboembolismo pulmonar. Y listo. Entonces, como tal, eh, mensajes puntuales para llevar, digamos, de la charla de hoy, es que el síndrome de insuficiencia pélvica es el responsable de la gran medida del dolor pélvico crónico de las mujeres con grandes repercusiones biopsicosociales. Acordémonos de que es un trastorno muy limitante para las mujeres y está pobremente diagnosticado. A pesar de los avances tecnológicos, muchas de estos pacientes permanecen sin diagnóstico etiológico y por lo tanto sin tratamiento adecuado. Acuérdense que del 30% al 40% de las mujeres que padecen dolor pélvico crónico, únicamente el 10% de ellas se diagnostica. En la actualidad, el método de diagnóstico de elección y la terapia van a ser con mejores resultados en la pedografía de las venas gonadales e hipogástricas y la embolización de las venas insuficientes. Es un procedimiento mínimamente invasivo, tiene baja mortalidad y tiene muy buenos resultados. Y listo, eso sería todo. Para terminar tenemos un cajut que quiero que pues, todos hagamos en la medida de lo posible. Eh, ya les paso el link y lo intentamos. Muchas gracias. Listo, para conectarse, eh, entren a kahoot.it y pongan el código que aparece ahí en pantalla. Vamos a esperar tres minuticos para que todos se nos unen, por favor, gracias. Están votando. Tengo que ser. Hay que poner los Listo, entonces le voy a dar iniciar.
Listo, acuérdense que es falso porque es el dolor crónico, no es agudo. Listo. Bueno, muchas gracias, eh, Valentina, por la presentación. Muy buena presentación. Eh, no sé si el doctor Barrera o alguno de nuestros eh, tutores o acompañantes quiere hacer algún comentario mientras nos llegan algunas preguntas. Sebastián, Lina, ¿quién está conectado? Hola, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver si usted me ayuda. Es que yo he visto dos formas, digamos, de manejar los pacientes con clínica de insuficiencia gonadal. Uno es hacer el diagnóstico tomográfico y posteriormente la flebografía y embolización de las arterias, de las, perdón, de las venas hipogástricas y las gonadales. Y dos, es llevarlos a flebografía diagnóstica y evaluar el flujo, eh, evaluar si hay fuga, pues, pélvica, 
y en base a los resultados, eh, digamos, subjetivos que uno vea en la fleografía, embolizar dirigido. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre estos dos tipos de manejos? Bueno, muy bien. Yo quiero felicitarla. Realmente un tema difícil de abordar. Hizo una gran presentación. La felicito de verdad, doctora Yunis. Y sí, Sebastián, digamos, usted sabe que esto ha ido evolucionando de acuerdo a que tenemos tecnología. Y los primeros estudios se hicieron cadavéricos. Después se necesitaba siempre flebografía. Pero solamente hasta hace muy poco tuvimos la oportunidad de tener, digamos, el abordaje que no fuera por venas ilíacas, que pudiéramos abordar la cava superior, que llegáramos a la cava inferior a través del, del sistema de la cava superior, ya sea por la subclavia o por las venas superiores, las yugulares. Y esto, pues, digamos, es el gol estándar para el tratamiento. Los demás son, digamos, unas aproximaciones. Uno no puede, digamos, tratar una vena si no tiene la freografía, el diagnóstico, la imagen, como usted ha visto que intraoperatoriamente se inyecta la gonadal, se identifica bien eh, la zona donde tiene eh, esta cabeza casi de medusa. A veces depende de las dos gonadales. Eh, la gonadal derecha no es fácil de canalizar a veces y, y lo más digamos eh, nuevo, dramático es que el piso pélvico es como un sifón y el sifón tiene múltiples puntos de fuga lo más triste es la recurrencia y esto digamos sucede en hombres y en mujeres, uno tiene varicoceles masculinos y varicoceles femeninos a pesar de que los urologos corrigen en, el, en la porción, digamos, eh, inguinal, el varicocele, muchos de ellos tienen reflujos y hay que hacerles embolización por vía endovascular llegando a la vena gonadal, ya sea derecha o izquierda. Y en la mujer es lo mismo. Pero lo más triste son las recurrencias y, y es como la enfermedad varicosa. El que diga que va a curar el tema puede estar diciendo mentiras. Y, y hoy se abre un, uno de los sifones o una de las fugas que puede ser gonadal y tener unas venas supra-uterinas eh, o paraváricas y resulta que consultaría a la paciente por unas venas vulvares de los plejos hipogástricos. Por eso, pues lo obligatorio es evaluar los cuatro ejes y obviamente los que tengan conexión a, a la zona de dilatación, tratarlos. Digamos, hacer cirugía de los ejes hipogástricos era una cosa imposible. Hacer tratamiento endovascular de los ejes de las venas hipogástricas, pues es muy fácil. Sin embargo, usted se ha dado cuenta que no es fácil canalizarlas, identificarlas, inyectarlas. Las venas hacen espasmos. Si uno no prevé poner una sonda vesical, la presión de la vejiga hace que no pueda uno llenar las venas en el piso pélvico y a medida que se llena la vejiga con contraste, pues uno va perdiendo la capacidad de ver las dilataciones venosas. Entonces, yo creo que sí, el gol estándar es la fleografía, sigue siendo la cabografía, la identificación de los cuatro ejes, la única forma de hacerlo. Lo demás que uno hace es como la justificación, o sea, uno tiene la clínica, ya sea por dolor o por varices, tiene las imágenes ultrasonográficas y las tiene. Y ahora con la imagen de tomografía en fase venosa tardía, pues si el estudio es bien hecho, como todos los estudios, bien gatillado, pues uno también identifica si necesita los cuatro ejes. Yo creo que sería esa la respuesta. Lograr tener un diagnóstico preciso antes de tener la pleografía es difícil. Pero nadie va a embolizar sin haber hecho una fleografía previa a ese eje. Eso ha sido ampliamente difundido, digamos, los últimos años. Eh, básicamente se, se habló de que teníamos que tener un diagnóstico efectivo de toda la insuficiencia del piso pélvico. Y como mencionó la doctora Yunis, pues tenemos unos síndromes de compresión que hay que tenerlos en cuenta, porque a veces por estar 
distraído en la parte venosa, se nos olvida que pueden haber compresiones extrínsecas o arteriales sobre los ejes, ya sea de la vena renal o de la vena ilíaca, especialmente del lado izquierdo, para los dos síndromes descritos. Eso diría por ahora. Listo, muchas gracias, doctor. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o, o algún otro comentario de la charla. Mire que es, es, es un tema muy, muy ignorado a medida que se establecieron clínicas de dolor pélvico, cada vez tenemos más diagnóstico. A medida que se hace ultrasonido transvaginal y con Doppler a color, tenemos más diagnóstico. Antes eso no existía, ¿no? Entonces, hablando hace 15 años, nadie hablaba de dolor pélvico, las pacientes lo que podían resolverle por la paroscopia y se quedaban ahí. Y entonces eran quistes y adherencias y el tema de quistes y adherencias y hace 15 años nadie, ni ginecología, ni cirugía general, ni nadie tocaba el tema. Hoy creo que ya tenemos diagnósticos eh, hechos por los ginecólogos y por los radiólogos. Y el otro tema muy importante son las varices en miembros inferiores atípicas. Estas varices atípicas que no son de los ejes safeno, ni safeno mayor o safeno menor, ni de las perforantes, y está en posición de las venas pélvicas, pues se necesita pensar en este diagnóstico. Por eso es importante que un grupo como el nuestro sea capaz de difundirlo, de interrogarlo, de cuestionar en estos pacientes la presencia de varices de otro origen diferente a los ejes afenos. Eh, y eso es un tema real. Y usted se da cuenta, pues somos un centro de referencia, los pacientes vienen diagnosticados, pero en la consulta de varices no debemos olvidar siempre eh, esta posición de varices en el pliegue eh, interglúteo, en la porción interna de la cara interna del muslo y son varices casi siempre posteriores. Si usted hace un duplex y no se encuentra, y no se encuentra eh, alteración de las afenas ni de los ejes femorales. Listo, doctor. Muchas gracias. Creo que no nos han hecho llegar más preguntas. Eh, entonces, yo creo que bien, para cumplir con el tiempo, con eso, pues, damos finalizada la charla. Nuevamente, eh, felicitaciones a la doctora Yunis por la presentación tan amena que nos hizo y nos vemos el jueves eh, con la siguiente actividad. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.